各位同学，大家好。我们这个单元是利用十字十字教程来做应试分解。我是吴听明老师。好，我们首先先暖身一下，我们来复习一下乘法的直式，把式子乘开，像 x 加二乘上 x 加三。哎，我们会写成这样子的直式。然后呢，这个三会乘上 x， 在三乘上二，所以得到三 x 加六。那接下来轮到 x，x 乘上 x 是 x 平方加二 x， 我们得到 x 平方加五 x 加六。好，接下来如果是 x 减二乘 x 加三，也会有一样的效果，三 x 减六乘，然后呢，再来是 x 平方减二 x， 相加的结果是 x 平方加 x 减六。最后一个二 x 加三乘上 x 加四，那一样的我们会拿四先乘，所以得到八 x 加十二，再来 x 来乘。就会有二 x 平方加三 x。好，同学有没有注意到？如果我们只考虑 x 中间这一项，哎，第一个呢，这边是三 x， 这边是二 x， 它是五 x。这个 x 是怎么来的？因为二乘上 x 就是二 x，x 乘上三就是三 x， 所以这两项加起来就会是中间的五 x。那第二个一样的，我的 x 乘上正三就是三 x。x 乘上负二就是负二 x， 所以合并起来就剩下 x。那这个地方呢，交叉这个二 x 乘上四，所以得到八 x。再来 x 乘上三，所以得到三 x， 所以相加是十一 x。哎，我们就想喽，可不可以有更快的方法，就不要这样直视慢慢的写，能不能很快的得到答案呢？好，我们做个研究，像这个第三个选项，二 x 加三乘上 x 加四，我们中间已经是。二四得八，加上这个乘以三，所以八加三就是十一 x。那前面的二 x 平方，这中间是交叉相乘再相加，好，所以老师这里画了一个叉叉，有没有发现？因为这叉叉就是连起来的乘起来，连起来的乘起来，然后把它加起来就是中间这一项，所以我们称为交叉相乘再相加。那这个前面呢，二 x 平方是怎么来的呢？哎，对呀、啊，是不是就是二 x 乘上 x？ 所以我们会发现，其实把把前面的两项乘起来，就会得到二 x 平方。那再来呢？对呀、啊，常数项是不是就常数项乘常数项？所以三乘四就得到十二。哎，所以我们就可以用这样子的想法来很快的乘出来。好，所以是二 x 加三乘上 x 加四，我们可以前面的头乘头就是第一项。尾乘尾就是最后一项，那中间这一项就是交叉相乘加起来，是不是就得到我的 x 的系数？好，利用这个结果，我们现在呢看能不能来反求。如果给我最后一个式子要返回来求是哪两个式子相乘，那该怎么办呢？好，那这个动作我们称为因式分解。好，比如说我们现在想要分解 x 平方减 4x 减12。那根据刚才的想法。前面的两个头乘起来是不是就是 x 平方？所以我拆成 x 乘 x。那后面的减十二呢？糟糕，减十二可以拆成四跟三，还有六跟二，甚至还可以十二跟一，有很多种可能。而且呢，它的负号也可以负四乘三，或者是四乘负三哦，都有很多种可能。所以我们就来试试看。这个如果是负四跟三乘起来是负十二，行不行呢？那我们就用凑的，像负四加三就变成哎负一，所以应该负一 x， 哎，显然它是错误的。那再来，如果负六跟二行不行呢？负六 x 加二 x， 哎，交叉相乘加起来是不是就是中间的四 x？ 所以非常好，我们就找到它的可以的解了。好，那这时候注意一下，同学，如果你看这个负十二后面是负的话，你在尝试的时候就用一正一负。那一正一负呢？因为如就要在配合中间，中间这一项如果是负的时候，哎，你配到负号的那个数字就让它大一些，那就是去找相差得到四的，是不是就可以凑出这个结果？好，好，所以最后的答案就是 x 减六乘上 x 加二。好，我们再试一题，像这如果是二 x 平方减七 x 加三。哎，二 x 拆成二 x 乘上 x， 那这个三呢比较简单，三可以是三跟一，那而且它是正的，所以要不就是两个都是负，要不呢就是两个都是正。好，但是因为中间因为是负七 x， 所以如果是正的话，不可能答案是负的，所以我们一定是用负的。那这时候呢，可以负三放在这边，负一放在这边，或者是负一在这边，负三在这边。好，那我们来试试看第一组行不行？第一组呢，交叉相乘，二 x 乘上负一是负二 x， 
，那这里是负三 x， 负二再加负三是得到负五，哇，这一组也失败了。好，那再来这一组如果上下颠倒，二 x 乘上负三是负六，那这个呢 x 乘上负一是负一，负六加负一，哎，就是负七咯，是不是就成功啦？所以呢，我们就找到这一组叫二 x 减一乘上 x 减三，就是我们这边写出来的二 x 减一。乘上 x 减三，这样子就完成了。<咳>那这里呢也提醒同学，老师解了正正跟负负是什么意思？对，如果这里是正的，猜项的时候是正正或负负，那到底用哪一个呢？就看你中间这个的符号，这样就可以去凑出来。好，如果你动作快一点或者有耐心一些，其实你很快就会找到答案了。好，我们来练习一个题目看看。下列何者是八 x 平方减十 x 加二的因式？同学，这一题你也可以用除法，慢慢的一个一个除。但我们这边呢，来试试看十字交乘可不可以用？好，首先呢，它的头是八 x 平方，尾巴是。加二，所以我们试试看，把八 x 拆成二 x 跟四 x， 那这个二呢可以拆成正二跟正一，那这显然是不可能的，因为你你这样乘起来都是正的，有没有可能得到中间是负十？不可能。那我们就试试看，把正二改成负的，正一改成负的来试试看。那这个时候呢，同学你会说，老师你为什么不把负一放上面？当然也是可以啊，我先试试看这组，如果不成功我再换掉。好，好，那这个里这里呢，我发现二 x 乘上负一就负二 x， 四 x。乘上负二就负八 x， 哎，负二加负八是不是刚好就是负十？所以我就凑成功了哈。那因此呢，八 x 平方减十 x 加二就是二 x 减二乘上四 x 减一。那哪一个是它的因式呢？只要这两个的倍式都可以，对不对？就四 x 减一，哎，刚好 c 就是答案。二 x 减二 ，a 也是答案。好，再来。那这个会考的第二十四题，下列何者是二十二 x 七次方减八十三 x 六次方加二十一 x 五次方的因式？那这里呢，我们就先把它给的式子来提供因式一下，因为可以很显然的发现每一项的 x 次数都很大。那同学应该会知道要提出五次方，好，最低是五次方。那提出来之后，剩下了一个二十二 x 平方减八十三 x 加二十一这样子的二次式，那这个可不可以再继续分解？好，我们用十字交乘试试看啊。首先前面是22我们就拆成11跟2试试看。1 1 x 跟2 x， 左手边这边我们把2 x 跟11拆开。那这个后面的21呢，拆成7跟3。那因为哦，中间的83很大，所以我把7放在11的斜对角，这样让它数字可以大一些。那这时候发现呢，因为呃。这个最右边是正的，里面是负的，所以这个是负七跟负三。那负七十七再减六，刚好就是负八十三。所以这边呢跳得比较快哦，它就是二 x 减七乘上十一 x 减三。这时候再回头来检视我们的答案，有没有二 x 加三呢？没有。有没有十一 x 减七啊？没有。所以 a 跟 b 都是错的。那 C 对不对呢 ？C 是可以提出 x 四方，没有错。有没有十一 x 减三？哎，有哦，所以它好像是答案。我们来整理看看哦。这里 x 乘上 x 四次方乘上二 x 减七乘上十一 x 减三，所以把这个黄色的提出来，的确它是因式，所以 C 就是正确答案。那 D 对不对？好 ，D 不对，因为 x 六次方是不是超过我的五次，所以它不可能是因式，所以这一题就到这边。好，再来这个因式分解，又是一个形状比较不一样的了。好，这是六 x 平方减三 x 减掉两倍的七 x 减五。那同学可以看出，前面虽然可以提出呃六跟三提出三 x 提出来，但提出来之后呢，跟后面的七 x 减五并没有共同的部分，所以这个题目应该是先去掉括号，把它重新整理，再来因式分解。那我们就去括号。去括号再整理一下，我得到六 x 平方减三 x 减十四 x 加十。那这个六 x 我们拆成二 x 跟三 x。好，同学你也可以拆成 x 跟六 x， 但我们就先试试看二跟三嘛。好，那后面的正十呢，我们就拆成负五跟负二。好，因为中间呢有减三跟减十四，那这时候呢中间是减十七，那二乘上负二是负四，三乘上负五是。负十五，哎，所以好像不可行。好，那我们再试一组。如果我把六放上去呢？六 x 跟 x， 那这里呢？六二十二，负十二，再减五，这个有没有等于负十七？哎，就有了，我们就成功了，对不对？所以它就可以变成
六 x 减五乘上 x 减二这样子的因式相乘。好，最后呢，老师叮咛一下同学，实质交乘就是用来因式分解，像这样有三项的多项式。好，前面是平方，最后是常数项，中间是 x 的一次。那我们都用凑的，就是头呢把它拆成谁跟谁相乘，尾巴呢也拆成谁跟谁相乘，然后中间项就是交叉相乘加起来。那来试试看有没有符合。那因为是凑凑看的啊，所以呢，同学要有耐心，而且小心计算哦。好，我们这一节就介绍到这边。